ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഷാരി സ്റ്റേസ് കാസ്റ്റൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി ഇരിപ്പുണ്ടോ നല്ല പഴുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ചട്നി ശരിക്കും ചട്നി ആണെങ്കിലും ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പേരാണ് ടൊമാറ്റോ തൊക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ തൊക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് നല്ലോണം വഴറ്റി എടുക്കണം അലൂമിനിയം പാത്രമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടി കരിയാനും അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഒരു നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ എടുത്തോളൂ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടൊമാറ്റോ തമിഴ്നാടൻ സ്റ്റൈലൊരു ചട്നി ആണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അടുത്തത് തക്കാളി ഞാനിത് ഏഴ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ച് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അത് നല്ലോണം പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നോക്കിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അതായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കാരണം പഴുത്ത തക്കാളി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പുളിപ്പും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് നമ്മുടെ വാളംപുളി സവേറ പുളി എന്നാൽ വാളംപുളി തന്നെ വേണം ഉലുവ കടുക് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അത് മതി കാരണം നമുക്ക് അധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി താളിച്ചിടാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ശർക്കര പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കായം പൊടി ചേർക്കാണ്ട് അത് ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പഴത്തേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ആക്കിയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഫ്ലെയിം ഞാൻ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പം നല്ലോണം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒരു വെള്ളം പോലെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്തായാലും അതുപോലെ ആവട്ടെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് വരട്ടെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതായത് തക്കാളി നല്ലോണം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും വാർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാളം പുളി ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വാളം പുളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിലത്ത് കുരു ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ശർക്കരയും ചേർക്കുകയാണ് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഇപ്പോൾ പുളി ഇപ്പോൾ ബോളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും ആ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ആ തക്കാളിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നായി ചേർന്നോളൂ അത് ആ ടൊമാറ്റോ അവിടെ ഒന്ന് ആവുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും ഉലുവയും ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് കൂടരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവയും കടുകും കഴിക്കും ആ പാനിലേക്ക് ആ ഉലുവ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് വെന്ത് വറ്റി അതായത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം നല്ലോണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തക്കാളി നല്ലോണം വഴുന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം
നമുക്ക് ബാക്കി മസാലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മറ്റേ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഉപ്പ് ചേർക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിന് മേലെയായിട്ട് ഉപ്പ് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവർ ഇതാ നമ്മുടെ തൊക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ തൊക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പാൻ എടുത്തു ആദ്യമേ കടുകും ഉലുവയും കൂടി മൂപ്പിച്ച് ആ പാൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തായിരുന്നു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കറിയേപ്പിലിടാം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ തൊക്കില്ലേ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുങ്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ മല്ലിയലേന്ന് ഉടർന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ തൊക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതാ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നല്ല കൊതിയാവുന്നില്ലേ ഇനി ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം 